Welcome to Sports Life, presented by Kud. Apna the shathe achi ami Monjuri Azad. Shay shonge achi ami Sohda Vidhu Sen Sami. Englander shonge Englander Junno toiri kora phade atka porlo Bangladesh series er dito match e eksho botrishan er boro joy pech England. Jason Roy er eksho botrishan er innings e tinsho chabishan er boro shongroh kore Josh Butler er top. Jawa be eksho chura shiran e thame Tiger de innings shay shathe doi shunno babudhane series jite niyeche England. Monjuri aja their cricket knowledge din ke din onak bridhi parse. Karon ta hotse ek to aage Monjuri aja thamake bolchilo England er shonge R jeta holo na. Ang bolam je kano chotto gramo ta ekta one day baaki aja. Ta kono Monjuri aja bolchilo chotto gramo taro jitte varba na. Karon chotto gramo ruke taro beshi batting friendly. Exactly. Aar amader to batting er top order ekta problem aja. Shei shei jagat ei dur bolotar karon ei mone aajker match to effect felat. Amar mona hoy je tumi informal na hoy formally amra bolte pare chotto gramo Bangladesh er jonno match jeta ra difficult. Er aage Mirpur amra dekhlam je India ke duje match amra hariye si. Then India er shonge char shor upor run amader ke chase korte hoye je chotto gramo ge. So very much difficult. Amra Mirpur ei mohurta amader shaukor mi shonge jukto hoyche. Ranjan Shanto Mirpur Stadium amader shonge. जुकत होच्छन शेखांत के कारण मैच तक तीनी खूब भालो मोतो देखा चन मंजूरी आमर मने प्रथम प्रश्न डर तुम ही करो प्रथम प्रश्न डर खूबी शॉर्ट शूरी विकेटेड भिन्नोता ना कि बाजे बैटिंग है मैच हिरन से बांग्लादेश आप लोग कैसे की बोलो हर रंजन मंजूरी अपनी और निश्चय ही कुछ भालो करे लोको करे चीने वंग सामीयो बोल सिलें जय अपना रो आशुले दुखों तो तो अनेक बात चे अपना रो शोभा ही जाने ना शुले विकेट टनी अनेक प्रश्नों चीलो ए सीरीज़ेर आगे जय की होते जाच्चे ये वंग काट ग्रासेर कथा बोला हो चीलो अनेक किचुर कथा बोला हो चीलो प्रथ ए उइकेटे जेधरोनेर कैलकुलेटिव बैटिंग कोरा उचित इंग्लैंड किंतु शेही धरने बैटिंग करें चाहे आपने जो दिन प्रथम मैचर को तो बोलें शेख खाने डेविड मालान करते पेरे चाहे आज के दिन आपने बोलें जो रॉय करें चाहे ये बंग तारा आज के खूब भालो भाभे ही शेटा शुरू ते बुझते पेरे शेही एडाप्टेशन टन नहीं है तारा शुरू टा उसे ना पा रहा जी ए पीछे की धारों ने खेला खेलते हुए अपने किंतु इधर ने पीछे शुरू थे के 300 आप एक टारगेट नहीं है कि भाई इधर ने रन कोर्बे ने भेबे बैट टा चलाते पार बैठना अपने शुरू थे के बिल्ड अप करते हुए 100 स्ट्राइक रेटे बैट करते हुए राना बॉल खेलते हुए हाथे विकेट था क्ले मिडल ओवर से अ उत्तरे ही घुरे फिर एक ही कथा बोले चंजे जोकों ना अपनी तीन सौ सात अस्त चेस कुर्चे एवं नॉयरा ने अपना टॉप ओर्डर तीन बैटर पुड़े गए थे सो डिफिकल्ट शेर आन चेस करा तो आम बोलना जब बैटिंग बैट तो तेरा ही दाई मंजूरी डेफिनेटली सो डिफिकल्ट नॉयरा ने तीन विकेट पुड़े जोर पर शेर आन दशक दर प्रतिक्रिया में आवश्यक नहीं था चाहे बांग्लादेश शेर पौधा का अशोले जेल लाल शुभुजेर भालो बरसा टाने दशक रह चले आए शेन साकी बल हसनेर हाथे किम बतामे मेर हाथे ट्रॉफी देखते चाहे ना एक टा तो बिश्व चैम्पियन दर का से हम रहे रची सामने ओडीआई वर्ल्ड कप एकोनो निश्चय शॉपन भाई आजकल में अस्नी हमारे रुकों में भी बॉलर किसी ने आमी शुद्ध आर्थिक साकीबेर खेला दो देखा है जोनो आर साकीबेर जोकन खेला देखे आर्थिक जोकन एक जगह बीटी को एक टाइम एक टा लाइव एम बोल सिलम जब आजकल साकी सेंसरी कर बो ये मोन आमी ये मोन थे के बाप सिद्ध आजकल साकी सेंसरी कर बो किंतु साके छातनों ना आठनों रन कोरे आउट हुए सिलो इटे ठीक मतो मोने नहीं इन्दु दोलियो परफॉर्मेंस नहीं है भाई बेशी किसी बोला नहीं करूँ बांग्लादेश में हार देखते देखते हम नब बस तो एक उन हाल ले खराब लगे ना शुद्ध वो आमर साके जो दी बालों के लिए तैल हुए से साके बालों के लिए लेके यामी हैप्पी आर दी तो तो पूर्ण होए नहीं ये कारण है हताश दर्शक राय होते हैं सामी रंजन आपने क्या मैं रखते चाहे आपने शंके आरो कथा बोलते चाहे हमारे हाथ एक टा रिपोर्ट है चाहे रिपोर्ट टा देखे शे आरो कथा बोलते चाहे 
আপনি ইন দা মিন টাইম যদি দর্শকদের সঙ্গে আরেকটু ঝালিয়ে নেন যে তারা আরও কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে চান কিনা সেটাও আমরা জানতে চাই ওয়ান ডে ক্রিকেটে পঞ্চাশতম বারের মতো পার্টনারশিপ গড়লেন সাকিব তামিম নয় রানে তিন উইকেট হারানোর বিপর্যয় সামাল দিয়েছেন দুজন উনআশি রানের পার্টনারশিপে দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে মাত্র এক রানের জন্য পার্টনারশিপের লেটার মার্ক মিস করলেও পেশাদারিত্বের পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে দুজনই পাচ্ছেন লেটার মার্ক ইংরেজিতে একটি কথা আছে আ ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ আ ফ্রেন্ড ইন ডিড গেল কদিনের টক অফ দ্য টাউন সাকিব তামিম নাকি একজন আরেকজনের সঙ্গে কথাও বলেন না এবং সেটা বেশ ক বছর ধরেই মাঠের বাইরে মানসিক দ্বন্দ্ব কিংবা মনোমালিন্য যাই থাকুক না কেন মাঠের ভেতর দুজন যে যথেষ্ট প্রফেশনাল তার প্রমাণ আরও একবার মিলল তিনশো সাতাশ রানের লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাট করতে নেমে ন রানে তিন উইকেট নেই বাংলাদেশের বিপর্যয় সামাল দেওয়ার দায়িত্বটা পড়ল সাকিব তামিমের বরাবরের মতো পেশাদারিত্বের সঙ্গে বাংলাদেশের হয়ে ব্যাট চালালেন দুজন উনআশি রানের জুটিতে একান্নবার দৌড়েই জায়গা বদল করেছেন নিজেদের মাঝে বোলারদের মোকাবেলা করার আগে দেখা গেছে দুজনকে পরিকল্পনা সাজিয়ে নিতে সবকিছু মিলিয়ে এই জুটির রসায়নটাও ছিল দারুণ সাকিব তামিমের অর্ধশত ছোঁয়া পার্টনারশিপের দিনে ওয়ান ডে ক্রিকেটে পার্টনারশিপের অর্ধশত পূরণ করলেন সাকিব তামিম যেখানে সাতচল্লিশ দশমিক সাত নয় গড়ে তাদের মোট রান দু হাজার তিনটি সেঞ্চুরি পার্টনারশিপের সঙ্গে আছে সতেরোটি হাফ সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ বলা হচ্ছিল বেশ কবছর ধরেই নাকি তাদের সম্পর্ক ভালো না কিন্তু গেল তিন বছরে তৃতীয়বারের মতো পঞ্চাশ উর্ধ্ব পার্টনারশিপ গড়লেন দুজন যেখানে তাদের পার্টনারশিপের গড় পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ শূন্য পেশাদার ক্রিকেটে আবেগের জায়গা খুব কম সব কিছু ছাপিয়ে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে পেশাদারিত্ব এক রানের জন্য পার্টনারশিপের লেটার মার্ক মিস করা সাকিব তামিম পেশাদারিত্বে যে লেটার মার্কসটা পেয়েই যাবেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা ভক্তদের এই নিয়ে তাদের পারফরমেন্স এর দ্বন্দ্ব থাকার পরেও এত ভালো পারফরমেন্স এর কি ফিডব্যাক দিচ্ছে আপনাদের জন্যই আসলে এই প্রশ্নটাতে আমি সরাসরি আপনাদের কাছে যাচ্ছি সাকিব তামি মিশু নিয়ে এই সিরিজের আগে অনেক কথা হয়েছে এবং তারা বরাবরই বলেছেন যে খেলার মাঠে তারা ঠিকঠাক আছেন এবং আজকে একটা ভালো পার্টনারশিপ সবচেয়ে বড় পার্টনারশিপ বাংলাদেশের ইনিংসে ছিল সেটা নিয়ে কি বলতে চান আসলে আসলে আমি সাকিব তামিম বিষয়ে বলতে চাই আমার আমার মনে হয় যে যে পরিস্থিতি আমি দেখেছি আজকে মাঠে এটা একটা ভালো পরিস্থিতি ছিল আমি ওভার একদম প্রথমেই আমি দেখেছি সাকিব যখন ওপেনিং বলিংয়ে যাচ্ছে তা আমি মিশে সাকিবের সাথে কথা বলেছে এটা ভালো লেগেছে এবং আজকে যখন তারা ব্যাটিং করলো তাদের মধ্যে একটা দায়িত্বশীল ব্যাটিং আমরা দেখতে পেয়েছি আমার মনে হয় এটা খুব বড় সমস্যা আমাদের জন্য না তারা নিজেদের সম্পর্কে জানে তারা আমাদের ফ্যানদের ভালোবাসা সম্পর্কে জানে আমি জানি যে তাদের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থেকেও থাকে তার দেশের সাথে আমাদের ফ্যানদের ভালোবাসার সাথে ইনশাল্লাহ সব কিছু মিটে যাবে আরও দু একজনের মতামত যদি আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি সামি মঞ্জুরিব আজকের ম্যাচে কি প্রত্যাশা ছিল এবং উইকেট নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে কিভাবে আসলে দেখছেন আজকের ব্যাটিং ব্যর্থতা নাকি আসলে আপনার পিচটা ঠিক হয়নি কি আসলে আমি বলতে চাই যে আজকে যে ম্যাচটা হয়েছে সেটাতে পিচের আমি দোষ দিয়ে কিছুই বলতে পারি কারণ পিচ তো ইংল্যান্ড ওদের এই পিচেই ব্যাট করেছে এখন ইংল্যান্ড আপনার দেখেন তারা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন কিন্তু ওয়ান ডে বলুন আর টি টোয়েন্টি দুইটাতে কিন্তু কারেন্ট চ্যাম্পিয়ন এখন তারা এম এম চ্যাম্পিয়ন হলে তাদের যে ফিল্ডিং তাদের যে ব্যাটিং তাদের যে বলিং সব কিছু তার পারফেক্ট আর আমার যেটা মনে হচ্ছে বাংলাদেশের বলিং আজকেও মোটামুটি বিশেষ মুস্তাফিজ আর মেহেদি অনেক পরিমাণে রান দিয়েছে আর মুস্তাফিজ অনেক পরিমাণে যেগুলো ইংল্যান্ড যেভাবে পারফেক্ট ফিল্ডিং করেছে একদম করাভাবে মুস্তাফিজ একদমই ফিল্ডিং করতে পারেনি ও শুধু মুস্তাফিজ দোষ দিয়ে দেয় অনেকে আসছে তারা ফিল্ডিংটা ঠিক মতো করতে পারেনি আমার যেটা মনে হয় এর জন্যই আজকে বাংলাদেশ আসে আর আমি পিচের একদমই দোষ দেবো না কারণ পিচ তো যেমন টাইপের হতে পারে আমাদের হোম গ্রাউন্ডে উচিত আমরা হোম গ্রাউন্ডে যদি সুবিধা যদি না নিতে পারি তাহলে তো এভাবে তো বলা যায় না যে আসলে বলতে পারেন যে প্লেয়ারদের চেঞ্জ হয় অবশ্যই এখানে কিছু চেঞ্জ যেমন এনামুল হক বিজয় আমরা জানি যে তিনি ঘরোয়া টুর্নামেন্টে কিন্তু অনেক কিন্তু ভালো পারফরমেন্স করেছে কিন্তু তাকে কিন্তু মাত্র দুই ম্যাচ দিয়ে কিন্তু বাদ দিয়ে দেওয়া আছে আমার প্রশ্ন যে কেন তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হইল তা সে কিন্তু এনা মূলক বিচার কিন্তু বাইরের যে জিম্বা ব্যাটার সিরিজ আমি যা দেখলাম সে কিন্তু মোটামুটি দুইটা ম্যাচ মিলে সত্তর না কত রান করছে আরো অনেক ভালো করেছে কিন্তু আমরা চাই যে এনামুল হক বিচার সহ আরও কিছু প্রতিভা ক্রিকেটার উঠে আসুক আর যারা সিনিয়র আমি তাদেরকেও 
তাদেরও ভালোবাসা আছে তারাও অনেক বছর ধরে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে আমি একটা কথা বলতে চাই তারা আলো আরও আরও সুন্দর করে ব্যাটিং করবে আর দায়িত্ব শুনে কারণ এই বছর আমাদের আরেকটা এশিয়া কাপ ওয়ান ডে কাপ আছে তারপর ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ান ডে কাপ আছে দুইটাই কাপ খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা চাই যে সাকিব আর তামিম যা যা খারাপ সম্পর্ক সেগুলো মিটে যাক আর আজকে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে সাকিব আপনি যেটা বললেন সাকিব আর তামিম ভিতর কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্টার সবচেয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ পার্টারশিপ এখন আমি যেটা বলতে চাই যে সাকিব তামিম কিন্তু এখন পার্সোনাল আর প্রফেশনাল এটা কিন্তু দুটা আলাদা বিষয় এখন আপনি কিন্তু পার্সোনালের ভিতর কিন্তু আমি আনতে পারবেন নাকি দেখেন এই প্রফেশনাল শুনছিলেন আসলে দর্শকদের যে প্রতিক্রিয়া সেটা সুতরাং আসলে তারা সেটা ভালোভাবেই দেখছে সাকিব তামিমের পার্টনারশিপটা তো ওভারঅল বাংলাদেশ দলের ভিতরে কিছু সমস্যা এবং হোম অ্যাডভান্টেজ দিতে না পারে এবং ব্যাটিং ব্যর্থতাকে মূলত দায়ী করছে ম্যাচ হারার জন্য রঞ্জন ছোট্ট করে একটা প্রশ্ন করতে যাই লাস্ট কয়েকদিন ধরে এটা একটা অ্যালার্মিং সাইন কি না আমরা ইন্ডিয়া সিরিজও দেখলাম যে আলটিমেটলি মেহেদি মিরাজের ব্যাটিংয়ের উপর বেস করে বাংলাদেশকে ওয়ান ডে সিরিজটা জিততে হয়েছিল টপ অর্ডারের কন্ট্রিবিউশন মিডল অর্ডারের কন্ট্রিবিউশন খুবই কম এই সিরিজেও মিরাজ ওই দিক থেকে ডেলিভার করতে পারেননি বাংলাদেশও ম্যাচ জিততে পারে নাই সামগ্রিকভাবে এটা একটা অ্যালার্মিং সাইন কিনা বাংলাদেশের ওয়ান ডে ক্রিকেটে এবছরই ওয়ার্ল্ড কাপ আছে না অবশ্যই সামি টিম গেম আপনাকে খেলতেই হবে এবং ওডিআই ক্রিকেটে যে ধরনের স্কোর এই মুহূর্তে হচ্ছে সেখানে আপনাকে টপ অর্ডার কন্ট্রিবিউট করতেই হবে ভালো শুরু পেতেই হবে ফিল্ডিংয়ে কন্ট্রিবিউট করতে হবে পেস ডিপার্টমেন্ট স্পিন ডিপার্টমেন্ট টিম হয়েই খেলতে হবে সেই জায়গায় কিছুটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিকেট আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়েন্সে দেখি যে বেশিরভাগ ম্যাচ যেগুলোই আমরা জিতি আপনি মেনশন করছিলেন ভারতের সিরিজের কথা মেহেদ মিরাজের একক নৈপুণ্য ছিল মাহমুদুল রিয়াদও ভালো খেলেছিলেন তো সেই জায়গায় আমাদের ব্যর্থতা আছে হ্যাঁ অবশ্যই অ্যালার্মিং সবার কন্ট্রিবিউশনটা থাকা জন্য জরুরি সবার পেশাদারিত্ব থাকা জরুরি এবং টিম বন্ডিংটাও সেভাবে থাকা জরুরি যেটা আসলে মিসিং বাংলাদেশের ক্রিকেট এই মুহূর্তে রঞ্জন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য একটা মাইল ফলক কিন্তু মিরপুর শের বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম করেছে তবে সেই মাইল ফলকটা আসলে অর্জনের নাকি সেই মাইল ফলকটা লজ্জার সেটা নিয়ে একটা প্রশ্নের জায়গা আছে বাংলাদেশ ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ান ডের মধ্য দিয়ে মিরপুরের শততম ওয়ান ডে খেলার মাইল ফলক স্পর্শ করেছে টাইগাররা হোম গ্রাউন্ডের সর্বাধিক ম্যাচ খেলার দিক থেকে তালিকায় ছয় নম্বরে অবস্থান করছে শের বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম একই সাথে সব ফরম্যাট মিলিয়ে দুইশো ম্যাচ আয়োজনের রেকর্ড গড়েছে টাইগারদের হোম অফ ক্রিকেট এর মধ্যে টেস্ট পঁচিশটি ওয়ান ডে একশো ষোলোটি ও টি টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে উনষাটটি ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম থেকে সরে বাংলাদেশের ক্রিকেট কেন্দ্র মিরপুরে আসে দুই সালে সেই বছরের আট ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের প্রথম সেই ম্যাচে জিম্বাবের বিপক্ষে আট উইকেটে জয় পায় টাইগাররা শেখ কামাল জাতীয় যুব গেমসের প্রসঙ্গ আসরের ষষ্ঠ দিন শেষে পদক তালিকার শীর্ষে ঢাকা বিভাগ শুটিং এবং সাতার ডিসিপ্লিনে ছিল ঢাকা বিভাগের জয় জয়কার আর্চারিতে দাপট ছিল রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অ্যাথলেটিক্সে দুইশো মিটার স্প্রিন্টে সেরা হয়েছেন সফিউল্লাহ ও আইরিন আক্তার শনিবার গেমসের সমাপনী দিনে নিষ্পত্তি হবে একশো মিটার স্প্রিন্টে লড়াই গেমসের ষষ্ঠ ও শেষ দিনে নিষ্পত্তি হয়েছে আর্চারির পাঁচ ইভেন্টের পতকের লড়াই যেখানে তরুণ রিকার্ভ এককে আব্দুর রহমান আলিফকে ছয় চার সেটে হারিয়ে স্বর্ণপদক জিতেছেন রাজশাহীর সাগর ইসলাম বালিকা বিভাগে উর্মি খাতুনকে সাত এক সেটে হারিয়ে স্বর্ণ জয়ের হাসি খুলনার জ্যোতিরানির তরুণ রিকার্ভ দলগত ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী বিভাগ আর তরুণী দলগতে স্বর্ণ জয় খুলনা বিভাগের মিশ্র দলগত ইভেন্টে ঢাকা বিভাগকে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব চট্টগ্রাম বিভাগের শুটিংয়ে ঢাকা বিভাগের জয় জয়কার আসরের ছয়টি ইভেন্টের পাঁচটিতেই স্বর্ণ জিতেছেন ঢাকার শুটাররা শেষ দিনে ইয়ার রাইফেল তরুণী ওপেন সাইট ইভেন্টে দুশো স্কোর করে সেরা হয়েছেন আসি আক্তার দুশো স্কোর করে রৌপ্য জিতেছেন রুবায়ত তাবাসুম কুস্তি ইভেন্টে তিন স্বর্ণসহ এগারোটি পদক জিতেছেন খুলনার কুস্তিগিররা আর তিন স্বর্ণসহ পাঁচটি পদক জিতে রানার্স আপ রংপুর বিভাগ দুটি স্বর্ণসহ সমান পাঁচ পদক জিতে দ্বিতীয় রানার্স আপ রাজশাহী সাতারে তরুণদের একশো মিটার ফ্রি স্টাইলে পঞ্চান্ন দশমিক নয় তিন সেকেন্ড সময় নিয়ে স্বর্ণ জিতেছেন ঢাকার আমিরুল ইসলাম তরুণীদের ইভেন্টে এক মিনিট শূন্য আট দশমিক সাত এক সেকেন্ড সময় নিয়ে সেরা হয়েছেন ঢাকার জুহি আক্তার আর তরুণদের একশো মিটার ব্রেস্ট প্রোকে স্বর্ণ জিতেছেন চট্টগ্রামের মাহমুদুল হাসান তরুণী ইভেন্টে সেরা হয়েছেন খুলনার জুই আক্তার বাস্কেটবলে তরুণ বিভাগে চট্টগ্রামকে চল্লিশ উনচল্লিশ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খুলনা আর তরুণী
দ্বিতীয় ঢাকা বিভাগ এদিকে অ্যাথলেটিক্সে তরুণী দুশো মিটার স্প্রিন্টে স্বর্ণ জিতেছেন রংপুরের আইরিন আক্তার তরুণ ইভেন্টে সেরা হয়েছেন খুলনার শফিউল্লাহ আর তরুণ হাই জাম্পে সেরা হয়েছেন খুলনার তামিম হোসেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনা মেসিকে হত্যার হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা সেই সঙ্গে তার স্ত্রী আন্দোলনের রোকজুর পরিবারের মালিকানাধীন রোজারিওর সুপার মার্কেটে এলোপাথারি গুলি ছুড়েছে তারা চিরকুটে বার্তাও পাঠিয়েছে মেসি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা এই লিখে ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি ফুটবলের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সেই নক্ষত্রকেই নিভিয়ে দেওয়ার হুমকি এই পিএইচডি তারকার বাড়ি রোজারিওতে শুধু তাই নয় রোজারিওর সান্তা ফের সুপার মার্কেটে পারিবারিক ব্যবসা আছে মেসির স্ত্রী রুকুজের পরিবারের আছে নিজেদের রেস্টুরেন্ট ইউনিকো নামের সেই রেস্টুরেন্টে হয়েছে হামলা ওই ফুড স্টোরে চোদ্দটি গুলি ছোড়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদ মাধ্যম আর্জেন্টিনার অপরাধ তদন্ত কমিটি এসআই ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে ঘটনাস্থলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মোটরবাইকে এসে দুজন ব্যক্তি গুলি ছুড়ে পালিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ পালানোর সময় মেসিকে হুমকি দিয়ে একটি চিরকুট ফেলে যায় দুর্বৃত্তরা সেই চিরকুটে লেখা ছিল মেসি আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি পাবলো ইয়াবকি নিজেই একজন চোরা চালানকারী সে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না এই ঘটনায় মেয়র জাবকিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শহরে বিশেষ করে ঘটনাস্থলে বেশি নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়ন করার কথা বলেছেন দুর্বৃত্তদের ওই হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এমন একটা সময় এই হামলার ঘটনা ঘটল যখন এই মাসের শেষের সপ্তাহে আর্জেন্টিনা দুই প্রীতি ম্যাচ খেলবে দেশের মাঠে ডিসেম্বরে কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর এই প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবলে পা রাখবে লিওনেল স্কালোনির দল অবশ্য দুটি ম্যাচের কোনোটিরই ভেনু রোজারিও নয় তেইশ মার্চ রাজধানীর বুয়েন্স এরেইসে পানামা এবং আটাশ মার্চ সান্তিয়াগো দেল এস্তেরোতে কিরাসাওয়ের বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা ম্যাচ দুটির জন্য এখনও দল ঘোষণা করেনি আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনি মেহেদিরিয়ান যমুনা স্পোর্টস এই ছিল আজকের স্পোর্টস লাইভে এত খুশি সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ